Meshtabi. Season 4. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Kumamoto Kaiwai 9 Des. Let's get it started. 1. Kumamoto. Reef Burger. 2010年開業、熊本ナンバーワンハンバーガー、ご当地ナンバーワン食べるのってワクワクするね。ね、カジュアルなカフェっぽい店内の感じがいいですね。ハンバーガー屋さんらしいインテリアです。ここはやはり初
。デコパンの由来はそうです。ご想像通りそういうことなんですが、白塗りのうち光センサーでチェックされた。糖度とクエン酸の基準をクリアしたものだけがデコポンと名付けられますあ、こういう乳首の子いるよねこら<笑>オレンジみたいに酸っぱ甘くて美味しいこれ甘みも酸っぱみも強いけどねこれチョコレートかけたら美味しそうだよね確かにオランジェット風で美味しいかもソフトというよりもシャーベットに近いかもね爽やかーオーサーカーカツーカクーゲンタイちょっとちょっとストップストップストップ,ストップ何を大阪っていや年末年始熊本だったじゃん、うん、店が重いのかやってなくってさネタが足りないよいやだからって大阪まあいいじゃないのおいらの日本ベスト3のカツカレーをお届けしやす白銀って美味しいねでしょう、うん、北海道のうまいカツカレーたちは何回も何回も食べてるんだけどもまだこのカレーは数回しか食べてないから初恋気分なんだよねしかも北海道には全くないタイプのカレーだもんだから確かにこういうフルーティー濃厚カレー系ないよねそうなのさ久しぶりに食べたけどやっぱり美味しかったそして安いんだ嬉しいね一人で店を切り盛りされていってたから大変だろうなと思いますねずっとお客さん絶えない店だからさ、うんなくなったらどうすんだろう<笑>やめなさいもうこれ北海道に来てくれないかなと夢にまで見る2021年<笑>夢にまで見る2024年今年もよろしくでございますはいこちらこそ6アマクサスパタラソアマクサ天草の海を見下ろす高台にあるスパタラソ天草の温泉は地下 1000m から湧き出す温泉海を見下ろす露天風呂が最高でしたねサウナは75度設定らしいんだけど湿度の関係かな温度は低いんだけどちゃんと汗出て気持ちよかった熊本県で1年の赤を洗い流すことになろうとは全く想像しておりませんでしたとそれにしても空いてていいわ札幌の大みそかのスーパー銭湯の混雑を想像すると恐ろしいっすね帰るの嫌だ嫌だ今年一年ありがとういろいろ一緒に冒険できて楽しかったねうんいろいろ連れてってくれてありがとう7クマモトメンショウニン熊本市で水前寺公園駅より徒歩5分のところにありますメンショウニンさんワン Two, one, two. 幸せは<笑>そうらしいよゆかりらしいそうなのってどっかに書いてあったけどちょっと詳しくわかんないけどねしかも私立体育館前の方が近いんですけどマジなんとこちら豚骨メインの九州では珍しい煮干し中華そばのお店なんでも津軽の煮干しラーメンに感銘を受けて煮干し中華そばを開発されたそうなのえー、どうりで青森っぽい煮干し感かと思いましたでもメニュー見るといろんなタイプあるんだよねそうなのなので飯旅ビーズ全員で参上全員って2人だべ全員は全員よはい鶏ベースの雑味のない煮干し中華そばこれはもはや日本そばのようなテイストね確かにこのスープでそばを食べてみたいかもごっちゃごちゃトッピングされてない琥珀色のスープいいですねうまい背脂の方は逆にマイルド玉ねぎの甘みかな背脂がコクとなって厚みのある味わいねそしてチャーシューが美味しいこれはラーメンにのってるやつじゃない肉屋で売ってるチャーシューだそうそう2オーダーでスライスしてたよやるーそして何だろう初めて体験する麺全く九州の他の麺とは360度違うもっちりとした手打ちパスタのような麺でしたねうん360度じゃ同じになっちゃうねあそっかもちっとした麺これは美味しかったね麺商人ってことは麺屋さんだったのかもしれないねああそうかもね東京の麺って言ってたしねだ8ドライブインアジサト219号線沿いの田舎道に突如現れたトレーラーハウスかっちょいいっすね一目惚れで急ハンドルで戻ってきちゃいました全くのノーチェックだった場所なんだけれどもねエアストリームのこういうのはよく見るんだけども初めて見るのトレーラーだったんだね<笑><笑>
初めて見るタイプのトレーラーだったんでねはい70年代のアメリカドライブインにタイムスリップいいですねこれパフェとかスイーツとかいろいろあるんだけどとりあえず腹パンだったのでまったりさせていただきました夢があるよねこういうのエアストリームより広いんじゃないかなこれねこういう家に住むのもいいないいね買ったらどこに置きましょう,うん宮崎がいいなあ,あ宮崎いいね熊本も鹿児島も福岡も大分も近いしねでもやっぱ夏は暑いよね夏はやっぱ北海道しようこういうのは北海道の方が絵になるんじゃないかなうんそうかも南富良野とかいいねあいいね四方八方美味しいものに囲まれてるだねあ6月から10月は南富良野11月から5月は宮崎っていうのはどうかなあーそれ最高だねそっか九州の真ん中辺と北海道の真ん中辺っていうのが超理想ってことだよねおたりどり生活夢ねジカイノメシュタビワガチデイマタタバサイナガサキサセボカイワイデスお楽しみに。See you soon. 昔もキャンピングカーで旅したことがあったんだけどもう20年ぐらい前かな、うん、普通キャンピングカーで旅を楽しむ人たちってあの、まあ、自炊したりねキャンピングカーの中でするじゃないですか、うんうんそうだね、キャンプしたりオイラの場合はそういうのはほぼしなくってとにかく外食をしたがるじゃないですか<笑>ご当地の美味しいものを食べたいじゃないですか、はいはいうん、だけどもそのキャンピングカーで旅してると止められないんですよね駐車場に街中とか街中なんかもうまあ皆無で<笑>田舎は大丈夫なんだけど、うんうん、それでまあ大きなキャンピングカーっていうのはちょっと不便だなと、はいはい、燃費は悪いし、うん、駐車場も止められないしね、うん、立中とかにも全く入れないんで高高さが高いから、うん、それでまあミニマムの、うん、とりあえず 2m10 以下の高さのものであれば結構いろんな駐車場に止めれるんでと、うんうん、いうことであのチャレンジしてみてるんだけど意外といけるなっていう全然快適です<笑>どこでも止めれるしね<笑>、うん、よくよく考えたらねハイエースにしようかなっていうのもあったんだけど、うん、広さそんなに変わんないぞっていうねまあ、若干収納が狭いかな、うん、もそんなに、うんまあ、ミニマムの本当にいつも同じ服着てればでまめに洗濯する方式でね、うんうん、やってればそんなに荷物って必要ないからっていうのが分かってた,ただとにかく電気が不便だったの、はいはいはい、キャンピングカーも電気がないとただの邪魔な箱なんで、うん、<笑>そうだよね、うん今はねポータブル電源がすごい進化してるから超便利ですねこのエコフローのこれタイアップとかでも何でもないですけど、うん、あの急速充電っていうのは本当に便利ですね早いよね早いソーラーパネルも便利だけどやっぱり、うん、うちは100ワット1枚しか積んでないんで、うん、ソーラーパネルね、うんうん、1時間あたり560ワットが関の山ピカテンでもねそうだねもう急速充電コンセントにつないでやればこれ 500W のやつなんだけど4 5 0分でフル充電いっちゃうもんねすごいよね、うん、コンセントのさえ、まあ、空港だったり、うん、道の駅でも最近ね結構コンセントがついてるところがあるからすごい助かるしそうそう、ねまあ、なかったらないで、まあ、ガストさんだとか、うん、スターバックスだとかコンセントのあるところっていうのは結構いろいろあるから。お邪魔邪魔そこにちょっとシュ,ショルダーでしょって言ってねぴょこんって刺しておけばあっという間にちょっと休憩の合間にみたいな、うん、あんまりでかいのだと今度持ち運びが大変ね<笑><笑>ちょうどいいよねこれがそうだねコンパクトだしでまあ2日分ぐらいのフルに編集56時間やっても2日分ぐらいは持つんで、うん、とてもありがたいです、はい、ありがとうございますこのポータブル電源と道の駅のおかげでこういう旅が気軽にできるようになったっていうのはあるね、うん、道の駅が最近やっぱすごいねないけど
行く先々の道の駅なんかでねこういう車中泊で旅する人たちが今すごいたくさんいるっていうのは。うん、ご存知かもしれないですけどその年齢ね、うんうん、もっと若い人たちがしてるものなのかなと思ったよね確かにでもう道の駅とかに止まっちゃうとみんな車からあんまり出てこないから、うん、どんな人が乗ってんのかとか全然わかんないんだけどあのねお父さんたち朝のトイレで集合するんですわ<笑>だいたい朝の5時6時になるとそう、ね、あのおしっこで起きてきたけど<笑>まあ年齢層が高くてびっくりするよねうんメシタビーズ結構若手みたいな<笑><笑>でもみんな自由に気ままに旅されてて楽しそうだよねいいよね、うんやっぱりみんなコンパクトが多いですねそして長旅してる人は、うん、<笑>あんまり大きいのでやってる人はいない,い,ない、ねうん、まあ信じられないかもしれないけどその大概みんなリアヒーターっつってあのヒーターがついてるんだよね車にエンジン止めてても使えるヒーターをつけてる人が多いんだけど、はい、うちの場合それなしでやってるからね<笑><笑>そして寝袋まあさすがに寝るときは寝袋だけども、うん、ホーマックの1500円の寝袋でね泊まりしてるっていう、ねはい、中に毛布入れるとあったかいですよ、うんまあ、相当頑張ったけどさすがに氷点下になるとさすがにちょいとしびれるねはい<笑>きついです、うん、これはでめったにないねそこまで必要な、まあ、緊急時はね我らあの、うん、カセットボンベのストーブを積んでるんで本当に寒い時はそれつけますけど一酸化炭素中毒は置かない本当に短時間しかつけないけれど、うん、まあ我々のステップワゴンだとあっという間に温まるんでカセットストーブでね、うん、かの機会にねこの車内の様子もね<笑>お届けしてきたらと思いますが<笑>あまりにもちょっとごちゃごちゃなんでこ、はい、っぱずかしいんでね。まあ、キャンピングカーの時もそうだったけどみんな長旅する人は分かると思うけどベッド展開ってめんどくさいんですよね、うん、できるだけこういつも同じ状態で過ごせるようにっていうのをこの車内で心がけてるじゃん、はいはい、でも親のスペースってすごいよねこれね2画面のパソコンが常に開けてて、うん、常に寝られる状況がステップワゴンの中で実現できてるっていうのがそうですな、うんこれはちょっとどうなんでしょう。<笑>そうそう寝てるんだっていう。<笑>でも全然快適に寝てるからね,ね、まあ。すごいよね。何かの機会にね、はい、ちょっと片付けて映像をお見せできたらと思いますが、ね、エコフローさん今回のノートの震災、うん、大活躍じゃないですかね。あ,あのバッテリー。全部提供するから欲しい台数を言ってくださいっていうホームページに書いてるえー、すごいこれがあると助かるよね灯油のポータブルストーブ動かすぐらいだったら相当持つと思うんでねエコフロー1台あれば灯油、うん、さえあればねそうだね、うん、そういうのがね物資がやっぱり届かないっていう映像がありましたおみそが言ってたけど、うん、<笑>自衛隊が緊急車両扱いにできないんだってねだから渋滞してるその車列に一緒に走んなきゃならない、うん、要するに緊急ですうーってーなな法律的にそれができない